Xin chào cô chú anh chị em và các bạn Hôm nay mình sẽ học chung với mọi người bài nấu ăn nha Bữa rồi là có những cái nguyên liệu nấu ăn ha Bữa nay mình sẽ có cái cách nấu ăn <cười> Sorry Nói về cách nấu ăn thì Trong tiếng Việt cũng có những cái gọi là mâu thuẫn ngôn ngữ với nhau Nó hơi khác nhau Ở những cái vùng miền thì tiếng Anh nó cũng như vậy Và so với tiếng Việt nó lại còn khác, khác một chút xíu nữa Ví dụ tiếng Việt á, là cơm chiên với cơm rang chẳng hạn Hay là luộc với lại nấu à, Tức là miền Nam sẽ dùng là cơm chiên, miền Bắc dùng là cơm rang Còn hai cái phương pháp thì mình thấy không cái nào đúng hết trơn á Cơm xào chắc đúng hơn Tại vì cơm đó nó đâu có giòn tới nỗi như là chiên giòn đâu Mà rang thì nó khô quá, cũng có cơm chiên là nó sẽ giống như là xào <cười> Mình nghĩ vậy Còn à, như là à bắp Ở miền Bắc gọi là bắp luộc ở miền Nam á, mẹ mình mà gọi bắp luộc là mẹ mình la Mẹ mình nói là phải bắp nấu Chứ không phải là bắp luộc Ok Thì bữa nay có bài cooking thì mình cũng sẽ cố gắng khái quát nhất có thể Rồi mọi người nhìn vô đó Mọi người kêu là cái gì thì Thì mọi người sẽ Tự nghĩ ra coi trong ở vùng miền của mình thì dịch như vậy nó ra cái gì nha Bây giờ để coi nha cái cách để nấu ăn trước nha Và nó cũng có những cái là ở phển chứ ở bên mình không có nè Thứ nhất You boil potato or rice in a saucepan Thì bạn sẽ luộc Boil này là luộc nha Ok Luộc khoai tây Hoặc là luộc gạo Ok Mình là nấu cơm đúng không? Còn nó là dùng luộc hết trơn à Đó Rồi ở đây mình sẽ có chữ boil Là luộc Hoặc là nấu luôn nha Ok Boil là cả luộc và cả nấu Đó Mình sẽ luộc khoai hay là nấu cơm Ở trong một cái saucepan cái sauce pan này lắm như cái chảo để làm sauce nhưng mà nhưng mà ở đây là là cái um, thường mình sẽ ghi là cái pot chứ đúng không là cái nồi đúng không ở đây nó cho đi là cái sauce pan mình theo mình thấy thì cái chữ sauce pan nó cũng hơi kỳ rồi nha để mình coi cho từ điển uh, cái sauce pan này cái thì cái sauce pan á là đây là anh anh nó kêu là cái sauce pan còn anh mỹ là dùng cái pot mình là dùng chữ pot chứ mình không có dùng chữ saucepan Tại vì đây là kiểu như là không phải cái chảo đâu mà là cái nồi á Nên nó là thường người ta là mình nghĩ là Let's see Đây saucepan nó sẽ ra Ủa mình ghi sai hả? Ờ ghi thiếu Saucepan nó sẽ ra cái chảo như thế này nè Đó là cái nồi mà đúng không? Nó sẽ có cái lòng sau Thường thì mình thấy cái này là đúng là để làm nước sốt đó Tức là mình làm cái gì mà nấu cái gì đó mà khó lượng Nó nhỏ chứ nó không có nhiều á Đó là cái saucepan <cười> hay là nấu súp này kia thì cái nồi này nó nhỏ và cái cán nó dài Đó là cái saucepan Còn trong tiếng Anh Mỹ mình kêu là cái nồi luôn Thì tiếng Việt mình cũng sẽ dùng cái gì? Cái nồi mà đúng không? Cho nên mình học thêm chữ pot là cái nồi nha Chứ dùng cái pan là cái chảo là không đúng rồi đó Nhưng mà ở Anh thì các bạn sẽ dùng chữ saucepan Rồi tính lại là gì? Luộc thì luộc trong cái pot là cái nồi là dễ hiểu nhất Còn cái pan này là cái chảo nha à, Còn cái saucepan á Thì là ở Anh nó là cái nồi đó Rồi khó chịu ha You can fry sausages in a frying pan Đó thấy chưa Bây giờ cũng là một cái chảo nhưng mà chảo chiên Chảo chiên thì để fry sausages Đây là chiên xúc xích nè Nghe chưa Chiên sausages sausages Nó là cái chữ sausage thôi Thì mess vô là sausages nha Thì bạn có thể chiên cái sausages Ở trong cái sausages ở frying pan Là cái chảo chiên Đây là cái, cái chảo sauce hay là cái nồi Còn đây là cái rồi là cái chảo đó đây là cái chảo chảo thì dùng để chiên để xào mà đúng không mà nó phải có thêm chữ frying nữa nhức đầu ha như mỹ á, thì nó chỉ là pot là cái nồi và pan là cái chảo hết hai cái khác biệt nhau hoàn toàn đúng không còn này là saucepan với là frying pan mệt mỏi tiếp theo you grill rồi chữ grill này nha grill là nướng toast or meat toast này là bánh mì nè hoặc là meat là thịt under a grill Thì đây là grill là nướng Nướng trong lò Được chưa? Nướng trong cái lò nướng Là grill Ngoài ra mình còn có roast You roast meat using oil in the oven Là bạn sẽ dùng cái roast là dùng cái lò mà lò trong như này Và nó có dầu nữa Hay cái cách này Chữ roast á, mình nghĩ á, Mình sẽ dịch ra nghĩa tốt nhất là quay quay với nướng khác nhau sao quay á, thì cái con dịch quay á, nó sẽ chua xì hơn nó sẽ là nó nó mọng nước ở trong nó có dầu nó căng bóng ở bên ngoài giòn đúng không như heo quay là giòn còn nướng á, 
thì là nó sẽ không có giòn ở ngoài đúng chưa ăn gà nướng vịt nướng không thôi thì cái da nó không có giòn nó chỉ chín thôi còn khi mà quay là bên ngoài da rất là giòn thì nướng thì quay là nó phải trở đều 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 vậy nè mọi người quay là nó quay thiệt sự rồi đúng không còn nướng là có thể trở qua trở lại thôi đó hai cái này nó khác nhau như vậy đó theo mình là như vậy nha rồi có grill và roast đấy thì một cái là nướng đấy còn cái roast này mình có thể là quay ok hoặc là đôi khi là dùng cho rang luôn đó mệt mỏi muốn chết rồi tiếp theo mình có bake rồi chữ bake thì khác nha bake là nướng chứ chỉ dùng cho bánh ngọt mà thôi nha ok bake cake cũng là nướng nhưng mà bake là nướng bánh thôi đó bài này thì ai mà biết nấu ăn thì nói chuyện nãy giờ mới hiểu chứ còn không biết nấu ăn nói chuyện kiểu này chắc không hiểu rồi cũng hơn là mình có nấu ăn một chút nha mọi người tiếp You barbecue meat and fish on a barbecue Barbecue là gì? Là nướng cái này thì mọi người quen hơn Đây nướng thì có cái lò nướng Nó open, nó mở ra Đúng không? Đó, và mọi người không cần cái nắp này luôn cũng được nữa Đúng không? Thường là mình đi ăn đồ nướng đó Đó, vậy nhưng mà Đâu mọi người thử Đọc cái chữ này cho mình nghe thử xem Thật ra là mình không nghe được Nhưng mọi người đọc rồi mọi người tự kiểm chứng này Rồi mình hỏi nè Có ai đọc baby Q không? Thì bỏ nha Cái tập này không được đâu nha mình là bar bq hoặc mọi người sẽ là bbq bb giống như là bb trần vậy đó giống diễn viên vậy đó. đừng đọc là baby q hay ba bq không nghe nghe ghê á tại baby là em bé mà tưởng tượng bỏ em bé lên đây trời nghe nó kinh dị á cho nên là đọc cái chữ này thật là cẩn thận bar bq nếu không đọc bar nhắm mà mình không có bar bq có chữ r rồi kia rõ ràng á thì đọc bbq bbq được chưa bbq vậy thôi đó còn đừng có barbecue nghe nó ghê đó baby barbecue chứ barbecue nghe ớn nha rồi đọc chữ này cẩn thận vào rồi nãy giờ là có đầy đủ các phương thức nấu hết rồi vậy thì không nấu thì sẽ là gì là sống food which is not cooked is raw cái food mà nó không có được cooked thì đây là đồ ăn không chín là đồ ăn sống thì chữ cooked là đã chín nó ngược với chữ raw là sống này chưa ok rồi còn nếu mà chín mà kiểu như chín mọng nước là gì còn nếu mà trái cây nha là nói luôn nếu mà trái cây nếu mà nó chín là chữ ripe còn nó chưa chín là green chưa chín thì xanh chứ là sao đúng không rồi xong rồi đó mà đó vậy tóm lại là gì cái nồi có hai chữ một là pot hai là saucepan cái chảo một là pan không thôi hai là frying pan vậy ha còn nướng là dùng chữ grill là nó khỏe nhất trên cuộc đời còn muốn nói quay là roast ha à, còn làm bánh thì phải là bake và ăn đồ nướng thì là ăn bbq vậy thôi nha còn ai mà đẹp hơn thì barbecue những trường hợp khác không tính nha tiếp theo đồ chưa nấu thì là raw là còn sống vậy thôi raw là sống chưa xử lý giống như là cái file sọt uh, sọt raw chẳng hạn là <cười> những cái file mà chưa có quay xong chưa làm gì hết á rồi tiếp theo preparing and cooking food rồi bây giờ chuẩn bị và nấu đồ ăn nha chuẩn bị thì sao peel tại đây là peel là gọt gọt vỏ peel potato potato là remove cái skin của nó tức là bỏ da đi and boil them là người ta luộc khoai tây chi khoai tây á là người ta sẽ lột vỏ ra xong người ta mới luộc while they're boiling khi mà uh, khoai tây nó đang uh, nóng lên đó, nó đang sôi á thì chớp and onion chớp có nghĩa là cắt á đây chữ chớp bằng với chữ khách luôn nè mọi người chớp là băm thì nó dũng giống như chữ khách khách là cắt thì nói chung á khi mình dùng chữ cắt hay là dùng chữ sắt đúng không thì là cắt nó ra còn nếu mà băm thì nó nhỏ hơn vậy thôi đúng không nào chớp and onion là bằng với cắt cắt into small pieces rồi sau khi mình biết gọt vỏ nè mình biết cắt ra nè cái thứ hai là fry the onion before adding là thêm vào Add là thêm vào nha Thêm gì? Uh, chop to uh, tomato Rồi bây giờ thêm cái uh, Cái gì vậy? Chop tomato Tức là cà chua đã được băm Cái này không phải là cùng một món gì hết nha mọi người Nó chỉ là những câu riêng lẻ để um, có ý nghĩa cho mình thôi nha Cuốn sách này nó hơi bị mắt mắt chỗ này vậy Rồi then stir it all for a few minutes Stir tức là khuấy Khuấy lên thì mình giới thiệu mọi người luôn mình có chữ stir fry là xào á 
Hồi nãy trên kia nó thiếu cái này đúng không? Nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ nấu Nó thiếu cái xào Rồi, stir fry là xào nha Rồi đó, đây là những cách nấu nè Gọt giỏ nè, cắt ra nè Thêm gì đó vào và khuấy Đúng không? Đó là những động tác khi mình nấu ăn cơ bản nhất Còn nói về nấu ăn thì thôi Muốn coi kỹ thì phải coi master chef Được chưa? Đó, chứ còn mình nói đơn giản thì chi này thôi Được chưa? Tiếp theo, what does it taste like? Bây giờ tới màn nếm Nó mà nói mà chảy nước miếng, chảy nước miếng Mai mà ăn rồi, chiều này ăn khoai mì nha mọi người Khoai mì chấm muối mè Ok, tiếp theo Chef là cái người đầu bếp, đúng không? Ok, ngăn cấm đọc chữ chép với mọi hình thức Thôi bấm cho mọi người đọc chữ này cho lành <cười> Như định là 3 ngày nữa sẽ không có video nha Chef Chef rồi, chef là những người nấu ăn trong nhà hàng như là một công việc Phải là tại hoa mới gọi là chef nha Cho nên chương trình mà master chef đó có nghĩa là Những người đó không phải là thợ nấu chuyên nghiệp ha Mà người đó thi vô trong đó thì sẽ thành dữ dội đúng không? Chứ chef mà thi với nhau còn dễ nói Chef là những người nấu trong nhà hàng như là một công việc Always taste the food Luôn luôn nếm cái thức ăn à, Tức là put a small amount in their mouth to see what it's like Tức là bỏ một cái lượng nhỏ trong miệng để coi coi là cái vị của nó như thế nào á Là gọi là nếm chứ không phải nóc một muỗng vô ăn nhai mùa mà không có Taste là nếm thử thôi Nếm nếm á Rồi why they are cooking Rồi thì đây là người ta sẽ nếm đồ ăn khi mà họ đang nấu ăn Rồi I don't like the taste of too much garlic Thì ở đây ở trên đây trên đây là nếm rồi đúng không Thì mình nếm Sau khi mà mình nếm xong Thì mình sẽ được một cái vị đúng chưa sau khi nếm xong thì mình sẽ cảm nhận được một cái vị Thì danh từ của nó Now là danh từ á cái, cái hiệu trong đây nè mọi người nhìn là nó hay có cái hiệu now nè Đó là danh từ Now danh từ là nếm Còn động từ verb là cái Bậy bạ không Đây trên đây verb Viết nhầm chỗ Verb động từ Là nếm Còn đây là cái vị Là now là danh từ á rồi sau khi nếm xong được một cái vị Thì câu này là gì? I don't like the taste of too much garlic Tôi không thích cái vị mà có nhiều tỏi ở trong đó Ok, ăn tỏi cho nó tốt đi mà Tiếp theo, I try the soup and it tasted a bit strange Tôi thử cái súp và nó có vị It tasted là Bây giờ cái súp nó có vị à, Tôi đã thử cái này và nó có vị rất là lạ Michael's food is very tasty Bây giờ có thêm một cái tính từ nữa Đây là adjective Là tính từ Ngon Nha yeah, ok Chữ tasty là ngon Giống như mọi người chơi game Ai chơi game Candy Crush đó mọi người Khi mọi người chơi thắng quá nhiều kẹo á Thì nó nói chữ tasty Hoặc là delicious Hoặc là excellent Nó nói vậy đó Hồi lúc mà mình uh, Let's see Chơi game đó mình nghe được mấy chữ đó mình thích ghê Người ta nói sao mà nghe nó sexy hết sức Rồi Michael's food is very tasty Chữ này không đọc là tasty nha Rồi mình cho mọi người coi Cái uh, từ vựng của nó đọc như thế nào Đầu tiên chữ này thì mình sẽ đọc là taste Taste Mọi người có mở miệng lên đọc không? Đọc luôn đi nha Taste T Rồi tới này Tasty. tasty Hồi nãy nếm là taste Hay là tasty, ngon Tiếp theo Indian food is a bit too spicy Đồ ăn Ấn Độ thì hơi spicy là hơi cay so với tôi Spicy chắc mọi người biết đi ăn mì cay là biết liền Mì cay nó đã có mặt khắp buôn làng rồi Đúng không? Ở dưới quê mình mì cay cũng có mặt lóng rồi Mà chưa bao giờ đi ăn hết Kiểu như là lâu quá không về quê thì Quê nó thay đổi mà mình không ở đó Mình cảm thấy là nó lạ luôn á và quan trọng cái điều đó là Khi mà mình còn ở dưới quê Mình lại không có được đi chơi nhiều Toàn ở nhà không Mình chỉ biết đường từ nhà ra chợ Và nói chung không có ghé một cái chỗ chơi nào Cho nên bây giờ mình Nó có mở ra nhiều cái thú vị á Mình cũng không có cảm giác là muốn đi Tại vì á, lúc mà mình lên Sài Gòn mình Mới được đi đây đó Cho nên những chỗ mình đi hầu hết là Sài Gòn mình biết nhiều hơn là ở dưới quê mình luôn Tết về quê giống như một người xa lạ Cảm giác không biết nó, nó vui hay nó buồn nó Thấy thấy cái nơi mình ở nó đổi nhiều Riết nói chuyện không biết chỗ đó là chỗ nào luôn Không mà bản chất là tại vì hồi xưa cũng không biết nó là ở đâu luôn rồi Cho nên giờ nói gì nữa cũng không biết 
you tiếp theo you get ice cream in different flavors rồi đây có thêm chữ nè flavors là cái hương vị hương vani hương đồ đó đây là hương hồi nãy là vị đúng không cái này là hương cái này thuộc về hương nhiều hơn tức là hương vị mình ghi hương vị đi cho nó chắc nha tại vì có nhiều cái nó hương có cùng hương có cả hương và cả vị luôn the type of taste that food or drink has tức là cái 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 vị mà đồ ăn nó hay có cả thức uống cũng có như là vanilla nè coffee nè strawberry đó vị kem vị dâu rồi các kiểu rồi thì đây là flavor chữ flavor này có thể hình như là có hai cách viết thì phải đây anh mỹ nó chỉ cần flavor và vờ or thôi còn anh anh thì phải viết chữ u vô nữa nha flavor flavor được chưa flavor đây là tiếng anh mỹ anh anh nó sẽ viết như cái kiểu này anh mỹ là viết cái kiểu như thế này thôi vờ này là được rồi flavor là hương vị nha tiếp theo lina said her pasta was horrible nhỏ này nó nói là cái mì của nó thiệt là horrible là kinh dị cái chữ horrible chứ mọi người biết rồi kinh khủng đi ha rồi tức là nó hơi ghê but i thought it was delicious nhưng còn tôi thì nghĩ nó ngon chữ ngon này quá quen rồi nha delicious thấy đâu đó không nhớ nữa nhưng mà đâu cũng có hết trơn á rồi ở đây thì mình có những cái vị nữa nha Trời ơi bài thích thật We use the word sour To describe the taste of lemon Chúng ta sử dụng cái từ sour Để diễn tả cái vị của trái chanh Chanh thì nghe là biết rồi Trời ơi trà chanh giả tay Đen hót muốn chết Chua nha Rồi thì opposite là cái nghĩa Đối nghĩa của nó là sweet Là ngọt Thường mọi người biết chữ ngọt Và we usually use bitter But usually bitter is try the coffee Bitter là để tả cà phê Bitter là đắng Cà phê đắng uh, trên môi Cái gì đó Bài hát gì đó Rồi đắng nha This right coffee Và mình có luôn cái Bitter melon Hôm bữa mình có trái dưa là melon đúng không Bitter melon cho trái khổ qua luôn Đó sắp tới tết rồi Học luôn cho biết Rồi bitter melon là trái khổ qua nha Nghe là biết <cười> Cái trái này vị như thế nào luôn Giới thiệu cái vị cho Rồi bitter coffee That is strong and has a sharp and pleasant taste Là vị coffee là một cái vị rất là mạnh Và có một cái unpleasant là không có được tốt, không có được vui Có một cái vị không vui rất là mạnh <cười> Uống cà phê là buồn lắm hay sao Rồi ngược lại của nó là smooth Rồi, Ngược lại của nó là smooth tức là Gọi sao ta? Smooth là nó trơn, nhẵn Thường mình biết chữ này với nghĩa là trơn, nhẵn thôi à Trơn, láng không biết viết chữ láng viết chữ nhẵn và có nghĩa là nó trôi chảy hơn nó không bị đắng chát nữa là nó dễ chịu hơn ok rồi ở đây còn ngoài ra là gì strong dark chocolate can be described bitter but it's not always negative à như là cái uh, sô cô la thì thường là nó vừa mạnh và nó vừa đen kiểu như là sô cô la tối màu tức là sô cô la không có được pha sữa hay pha kem á thì nó được tả là đó là bitter rất là đắng nhưng mà nó không phải là negative tức là cái vị đắng của cà phê và sô cô la thì là vị đắng ngon chứ không phải là vị đắng không ngon như là khổ qua vậy đó nó đắng nhưng mà mình ăn được chứ không phải đắng mà đắng nhét như, như uống thuốc ừ nhắc tới thuốc rồi cũng ghê gớm luôn nè trời ơi xấu à rồi nghĩ tới thuốc thôi là thấy bệnh luôn rồi tiếp are you a good cook bạn có phải là đầu bếp giỏi không có tôi có ok tôi nấu là có nhiều người ăn được không chỉ một mình tôi cho nên tôi nghĩ nó ok và lúc mà dịch bệnh mới xảy ra mình chưa có mở lớp online được tại vì lúc đó mới vừa nghỉ dạy thôi chưa có nghỉ hẳn nữa nhưng mà lớp bình thường thì không dạy được rồi đúng không cái mình đi bán chân gà xả tắc á mọi người có cái thương hiệu ấy trời ơi cái logo cỏ này luôn <cười> chân gà xả tắc cu chinh giá yeah, man đó mình nói mình có đi bán chân gà xả tắc à, rồi ông chồng mình phải đi giao chân gà luôn có những cái thời điểm nó khó khăn như vậy mà bây giờ nhắc lại không dám nhắc mình thì thoải mái bình thường thời nào thì cũng là quá khứ của mình thôi nhưng mà anh chồng mình nhắc tới ông sợ lắm mọi người tưởng tượng nha người việt nam mình chân gà cũng chưa chắc là ai cũng ăn được còn ảnh thì người nước ngoài chắc chắn là không ăn được luôn rồi mà phải đi bán bóc những cái chân gà đó bỏ vô trong hũ rồi chế giấm và mọi người biết cái nước giấm cũng là một cái mùi rất là kinh khủng nếu mà nghe ít thôi thì được chứ nghe nhiều là nó mệt mỏi nhưng mà thời gian đó anh cũng ráng làm trời ơi alright tiếp theo là are you a good cook À đúng rồi, trời ơi cái thời điểm mà mình đang video nấu ăn ấy, Cái này cũng xa lắm rồi ha I'm a bit nervous when I cook Tôi hơi là căng thẳng khi mà uh, tôi nấu ăn So I always follow the recipe Cho nên tôi luôn theo một cái 
recipe là công thức nấu ăn Không biết dạy sách nào mà cái chữ recipe này nhiều lắm rồi Dạy nhiều người lắm rồi Chắc là trong phần phát âm á Tại vì mọi người hay đọc chữ này receipt lắm Đọc dùm cái gây chị Recipe Recipe <cười> Sorry Recipe là cái công thức nấu ăn ha Rồi and make sure I have all the right ingredients Rồi ingredient là nguyên liệu học ở bài trên rồi đó Và chắc chắn là mình có đủ các nguyên liệu Và before I start là trước khi tôi bắt đầu Cái sách này nó khó đọc ở chỗ là nó có hay có những cái chỗ hướng dẫn đó mọi người Nó nhỏ 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 đây nè Rất là khó chịu Mình chỉ đọc cái hàng mà nó có màu vàng ở đây mình tô lên cho mọi người thôi nha uh, I'm a bit nervous when I cook so I always look at a recipe Always follow a recipe Tôi hơi căng thẳng khi mà tôi nấu ăn Cho nên lúc nào tôi cũng theo một cái công thức And make sure all I have Make sure I have all the right ingredients Và chắc chắn rằng tôi có những cái nguyên liệu đúng Rồi gì nữa à, Before I start Trước khi tôi bắt đầu Đó là một câu á Mà nó viết ra kiểu vậy á Thấy ghét dễ sợ đúng không I'm a bit nervous when I cook So I always follow a recipe And make sure I have all the right ingredients Before I start Đó là một câu á còn mấy cái nhỏ 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 kia là nó giải thích Thường cái giải thích nó để ở dưới đúng không mọi người Dễ nhìn, để vô chung nên nhìn bực quá Rồi, thì sao nữa However, I'm quite good at Making pies, especially apple pie À tuy nhiên thì tôi lại rất là giỏi về việc làm bánh Và đặc biệt là bánh táo Đây là cái bánh táo nè Pie ấy, có nghĩa là cái bánh mà ở trong nó có nhân Còn cake ấy, là cái bánh kiểu bánh kem sinh nhật bông lan ấy, Ở trong nó không có nhân Đó là, là cake còn này là pie nha Ok Chó này lạ ha Là thường á, là mình nấu ăn á Những cái món mặn á Mình có thể nêm nếm bất kỳ lúc nào cho nên nó rất ok Còn làm bánh nó mới khó là phải theo công thức Tại vì làm bánh một khi mình thiếu rồi Thì mình có thể không có thể thêm được Nhưng mà mình nấu cái nồi lẩu đúng không mọi người Thì mình có thể nêm nếm mức cuối cùng mặn ngọt chua cay gì đó Còn này nó ngộ quá Nhưng mà có lẽ là ở nước ngoài người ta sẽ hay làm cái bánh ngọt hơn mình hả ta À, làm bánh kiểu tây thì chắc nó làm nhiều mình mình cũng có nhiều kiểu bánh ngọt nhưng mà mình không thích ăn bánh ngọt nhiều lắm rồi vậy là xong cái bài cách nấu nướng rồi đó thì nói chung mình nói rồi từ vựng thì nó liên quan tới cái kiến thức về đời sống của mỗi người nếu mà bình thường chủ đề đó mọi người không có quan tâm giống như mình là không quan tâm về thể thao thì khi mà muốn nói thứ thể thao cho dù cái tiếng gì ở chăng nữa mình cũng nói dở còn nếu cái bài này mà ai không hiểu về nấu ăn hay là những em bé nhỏ chưa có học nấu ăn, chưa có thử qua nấu ăn thì nói này nó không hiểu đâu Còn ai mà đã có chút kinh nghiệm nấu ăn thì nãy giờ nói chuyện mới gọi là hiểu được đúng không? Ok Thôi vậy, muốn lấy hơi lên quá vậy trời à, Nó lại nghẹt cái buổi nữa rồi Thôi tạm thời ngừng ở đây đi trước khi mọi chuyện nó đi quá xa Làm không nổi, mất công dừng nửa cái rồi bữa sau quay nữa Nửa cái thầy dừng ở đây ha Rồi lát nữa mình đi làm cái bài cái đó Okay, stay free